，侯爷来了，小心。侯爷，侯爷，嗯，秦姨娘受伤了，我来看看你。多谢侯爷。侯爷用过晚饭了吗？要不今晚就在妾身这用饭吧。那我先告辞了。你也留下来一起吃吧，秦姨娘，就在这摆饭。是。你也坐下一起吃吧。啊，这。坐下吧。是。试试这个。多谢侯爷。嗯。怎么了？啊，没什么，就是有些吃不惯花椒。啊，我忘了，你久居江南，那边的食物淡了些。怪我怪我，之前侯爷驻扎在苗疆，那里夜晚极寒，需要吃花椒驱寒。我光顾着照顾侯爷的口味，忘了夫人的口味了。没事，不怪你，怪我口味娇惯了些。夫人，您吃这个笋片，这个是清淡的。那小厨房再煮点清淡的菜来。好，不必了，不必了，可以吃吧。侯爷，正好我有些头疼，我就先回去休息了。你们先吃。头疼？那我送你回去。不用了，我自己可以走。夫人，你身体不适，让侯爷送你吧，这样妾身也能安心一些。不必叨扰侯爷了。你腿伤才刚好些，不能太失礼。天黑了，侯爷夫人路上小心。侯爷，听白总管的意思，梅米一事似乎与欧家有关。徐家和欧家，都是历经几朝、身经百战的武将之家。欧家到了靖远侯这一代，不安于现状，悬于熏心，祸国殃民，想利用海禁构陷忠良。父兄欲开海禁，以永绝海盗之患，变成了欧家的眼中钉。后来，父兄战死沙场，徐家。满门下狱，都是靖远侯的手笔。没想到许家还有这样的过往。若非你祖父向圣上求情，许我上战场戴罪立功，也便没有今日的许家。往事已矣。侯爷凭靠一己之力重振徐家，想来老侯爷和世子，在九泉之下也能安息了。国贼一日不除，黎民百姓一日不得安生，父兄便不得安息。
难道当年就没有证据证明是欧家害了老侯爷吗？当年靳远侯任浙江巡抚，又如何会留下不利于他们的证据？奸臣误国英雄死，千古遗碑惜照明。欧家陷害忠良，倒行逆施，终将自食恶果。如今晋远侯执掌兵部，长子欧礼行官居礼部侍郎，又娶了尚书的嫡女为妻，刑部。也为靖远侯马首是瞻，要搬到他们，谈何容易？而欧家的次子，欧延行是庶子，钱少露面，有关于他的消息，你几乎看不到。怎么了？已经到了。他是想留宿吗？万一，万一有了孩子怎么办？等等，侯爷今晚是不是还没有给母亲婚定请安？母亲身边有二嫂伺候着。再说了，现在这么晚，老人家想必已经休息了，不便打扰。对了，我今日刚执掌中馈，我一会儿还要去。这种小不用你亲自去做的。侯爷，说了半天我都渴了，你这里有什么茶吗？侯爷，侯爷，夫人。去给侯爷泡一壶好茶。是，夫人侯爷，您先在此休息，我还要去看看账本。去吧手怎么了？哦，前几日刺绣不小心被针扎到了。没事吧？没事，刺绣就是这样的，这不算什么。为何这么喜欢刺绣？看着那些美好的花草，渐渐绽放于针尖，觉得这是一件很幸福的事情，而且。他能让我安身立命。对于一个女子来说，安身立命，难道不是嫁一个好夫君
。真侄女工作的再好，也不过是闲时消遣吧。体会过无依无靠，后来便知，唯有自食其力。别怕，娘在这儿呢。快点过来，来，快点，娘在这儿。侯爷不像是要走的样子，莫非今晚逃不过这一劫了吗？奇怪，侯爷今天怎么突然来咱们院里了？先别管那么多了，侯爷好不容易能来咱们院里一趟，一定要竭尽全力把他留下来，这样让别人知道侯爷在咱们院里住了一晚上，看其他人还怎么对夫人冷眼相待。嗯。账簿这么多，今晚一定要看完吗？啊，因为明日就要见管事了，得先准备准备。临阵磨枪，不快也光嘛。若是明日什么都说不上来，那岂不是让管事们看清了去？嗯、夫人，天色已晚了，要不要给侯爷准备木汤啊？哎。